ന്യൂസ് ട്രാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബൈ ദുബായ് ഗോൾഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയുടെ ചില ഒന്നാം പേജ് വർത്തമാനങ്ങൾ നോക്കാം ഒടുവിൽ ഇ വേ ബിൽ കേരളത്തിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ എന്ന മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രധാന ശീർഷകം ഇന്നലെ ഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാതൃഭൂമി ജി എസ് ടിയുടെ ഭാഗമായി അന്തർ സംസ്ഥാന ചരക്ക് നീക്കത്തിനുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തിനുള്ളതാണ് ഈ ഇ വേ ബിൽ സമ്പ്രദായം ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനങ്ങളെ നാല് വിഭാഗങ്ങൾ ആക്കി തിരിച്ച് വെവ്വേറെ ഈ ഇ വേ ബിൽ സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്താൻ ആണ് തീരുമാനം ഇതിൽ ആദ്യ വിഭാഗത്തിലാണ് കേരളം വരുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ തന്നെ ഇ വേ ബിൽ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കും എന്നും കൗൺസിൽ യോഗത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് വിശദം ആക്കി അര ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ മൂല്യമുള്ള ചരക്കുകൾക്ക് ആണ് ചര ചരക്കുകളുടെ നീക്കത്തിന് ആണ് ഈ ഇ വേ ബിൽ സമ്പ്രദായം ബാധകമാവുക ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇ വേ ബിൽ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ മാതൃഭൂമി ഈ വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം ആ തന്നെ പ്രത്യേക കുറിപ്പായും നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ കൊള്ളപ്പലിശ സംഘം പിടിയിൽ ആയതാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ മറ്റൊരു ഒന്നാം പേജ് വിശേഷം തമിഴ്നാട് സ്വദേശികൾ ആയ ഇസക്കുമുത്ത് ചിറ്ററശ് രാജ്കുമാർ എന്നിവരാണ് പള്ളുരു പള്ളുരുത്തിയിലെ ഒരു റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് പിടിയിൽ ആയത് ഇത് കടം വാങ്ങിയ പണത്തിന് അളവിൽ കവി അമിത പലിശ ഈടാക്കിയെന്ന പരാതിയെ തുടർന്ന് ആണ് നടപടി കേരളത്തിൽ മാത്രം ഈ കൊള്ളപ്പലിശ സംഘം അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത് അറസ്റ്റിൽ ആകുമ്പോൾ ഇവരിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ പ്രൊമിസറി നോട്ടുകളും മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വാർത്ത മാതൃഭൂമി ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പാ സഹായം ബാങ്കുകൾ നാൽപ്പത്തി ഓരായിരം അപേക്ഷകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ അത് പാഴ്വാക്കിൽ ആക്കി കൊണ്ടാണ് ഈ വായ്പയ്ക്കായുള്ള അപേക്ഷകളിന്മേൽ ബാങ്കുകളുടെ ഈ നിസ്സഹകരണ നിലപാട് സർക്കാർ പോർട്ടലിലേക്ക് ഈ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പോർട്ടലിലേക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയ അൻപത്തി ആറായിരം അപേക്ഷകളിൽ അത്രയും പേരിൽ പതിനയ്യായിരം അപേക്ഷകൾ മാത്രമാണ് വിവിധ ബാങ്കുകൾ സ്വീകരിച്ചത് നാൽപ്പത്തി ഒരായിരം അപേക്ഷകൾ വിവിധ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു എന്ന് ഈ വാർത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന പോർട്ടലിലേക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം അപേക്ഷകൾ സംസ്ഥാനതല ബാങ്കിങ് സമിതി പരിശോധിക്കുകയും പിന്നീട് അതൊരു സർക്കാർ കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കുകയും അതിനുശേഷം വായ്പ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക സഹായം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ പദ്ധതി പക്ഷേ ബാങ്കുകളുടെ നിസ്സഹകരണം മൂലം ഈ പദ്ധതി പാഴായി പോകുന്നു എന്ന മാതൃഭൂമിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ ചില മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ നോക്കാം ഇന്ന് കേരളകമതിയുടെ മുഖപ്രസംഗം അതുവഴി രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ എന്തിന് മടിക്കണം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പെൻഷൻ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഇന്നലെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആണ് ഈ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അൻപത്തി ആറാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നിലവിലുള്ള പെൻഷൻ പ്രായം അത് അറുപത് ആക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത താൽക്കാ തൽക്കാലത്തേക്ക് മറികടക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ശ്രമം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഉറപ്പ് നൽകാൻ കഴിയുകയില്ല സർക്കാരിൻ്റെ കനവിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോഴും പ്രതിമാസ ശമ്പളവും പെൻഷനും നൽകി പോരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഡീസൽ അടിക്കുന്നതിന് പോലും പണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ ഇരിക്കെ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ യുവജന സംഘടനകളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭേദമില്ലാതെ യുവജന സംഘടനകളുടെ വലിയ പ്രതിഷേധം വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിലപാട് പക്ഷേ അതുവഴി രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ പ്രായോഗിക സമീപനം വെച്ച് നോക്കിയാൽ അത് നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിമാസം അറുപത് കോടി രൂപയാണ് ഈ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തിലധികം വരുന്ന പെൻഷൻകാർക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി നീക്കി വയ്ക്കേണ്ടത് പെൻഷൻ പ്രായ പ്രശ്നത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമുള്ള സമീപനമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എതിർപ്പ് ഭയന്ന് ഉചിത തീരുമാനമെടുക്കാതെ സർക്കാർ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു നേട്ടവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല പെൻഷൻ പ്രായം കൂട്ടുന്നതിലൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ കരകയറുമെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ
ഇപ്പോൾ ഈ ദുരിത ജീവിതം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അവർ ഈ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല വളരെ സങ്കീർണമായ ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങളും നിയമ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ട് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് ശുപാർശ ചെയ്യണം ഹൈക്കോടതി അംഗീകരിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഇത്തരം ഇത്തരത്തിൽ നരക ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് ഉള്ള കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികത തന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ സുപ്രധാന ഉത്തരവ് എന്ന് മാതൃഭൂമി ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കായിക വാർത്ത നോക്കാം എന്ന കേരളകമതിയുടെ കളിക്കളം പേജിൽ ചെന്നൈയിനും ഗോവയും ഓരോന്നടിച്ചു എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഇത് ഐ എസ് എൽ ഫുട്ബോളിൽ മഡ്ഗാവിൽ ഇന്നലെ നടന്ന ആദ്യപാദ സെമിയിൽ സെമിയിൽ ചെന്നൈൻ എഫ് സിയും എഫ് സി ഗോവയും ഓരോ ഗോളടിച്ച് സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ചെന്നൈയിൻ ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാം പാദ മത്സരത്തിൽ ഗോൾ രഹിത സമനില തന്നെ ആണെങ്കിൽ ചെന്നൈന് ഫൈനലിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും ചെന്നൈ എവേ ഗോളിൻ്റെ ചെന്നൈക്ക് എവേ ഗോളിൻ്റെ മുൻതൂക്കം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നു നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ ചില ഞായർ വായന വിഷയങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണുപിടിക്കാം കാരുണ്യ ജീവിതം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കെ എസ് അരവിന്ദ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഫ്യൂച്ചർ കാരുണ്യം എന്നത് ഒരു അസങ്കല്പം അല്ല അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ആണ് ആയിരം രൂപയുടെ നീക്കിയിരിപ്പിൽ വൃക്കരോഗികൾക്ക് സൗജന്യമായ ഡയാലിസിസ് പദ്ധതി തുടങ്ങുമ്പോൾ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നത് ആത്മവിശ്വാസവും മനസ്സും മാത്രമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അനേകം രോഗികൾക്ക് പ്രതീക്ഷയായി മാറിയ സായിഗ്രാമം അതി സായിഗ്രാമം നവജീവനം പദ്ധതിയുടെ അമരക്കാരൻ അതായത് സായിഗ്രാമം നവജീവനം പദ്ധതിയുടെ അമരക്കാരനായ കെ എൻ ആനന്ദകുമാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു സഞ്ചാരം ആണ് കേരള കൗമുദി ഇന്ന് ഞായർ വായനയ്ക്കായി നൽകുന്നത് എങ്കിൽ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു കഥ ലാത്വിയ എന്ന കൊച്ചു രാജ്യത്തു നിന്ന് അവിശ്വസനീയമായ വലിയ ഒരു കഥ നൽകുന്നു കാണാമറയത്തെ അച്ഛൻ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ മലയാള മനോരമയുടെ ഞായർ പേജിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കാലത്ത് റഷ്യൻ ഭരണകൂടം നൽകിയ തെറ്റായ വിവരത്തെ തുടർന്ന് ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചവളായി ജീവിച്ച ഒരമ്മയുടെ മക്കൾ തൻ്റെ അമ്മ തെറ്റുകാരിയല്ലെന്ന് പറയാനെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അച്ഛനെക്കുറിച്ച് മനോരമയോട് സംസാരിക്കുന്നു അവരിൽ ഒരാൾ എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് ലാത്വിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്തെ അവിശ്വസനീയമായ ഒരു ജീവിതകഥ പുറത്തു വിടുകയാണ് മനോരമയുടെ അസാധാരണമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഒരു സമാഗമനത്തിൻ്റെ കഥയാണ് മാതൃഭൂമിയുടെ വരാന്ത പതിപ്പ് നൽകുന്നത് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്ന ഒരു അപൂർവ സമാഗമത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയും കഥയുമാണിത് ഒന്നര ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മസ്കറ്റിലെ കടലോരത്ത് മീൻപിടുത്ത ഷെഡിൽ കടൽക്കാറ്റും തണുപ്പുമേറ്റ് ഇഴയുന്ന മനുഷ്യനായി കഴിയുകയായിരുന്ന പുനത്തിൽ രാഘവനും അവിടെ വെച്ച് അയാളുടെ അറ്റുപോകുമായിരുന്ന ജീവൻ രക്ഷിച്ച പി എം ജാബറുമായുള്ള വർഷങ്ങളും വസന്തങ്ങളും കൊടും വേനലുകളും കഴിഞ്ഞുള്ള സമാഗമം എന്ന ആ ഒരു ഹൃദയസ്പർശിയായ മുഖവിരയോടു കൂടിയാണ് ഈ കഥ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് താൻ കണ്ട് രക്ഷിച്ച ഇഴയുന്ന മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ഒരു ഫ്ളാറ്റിൻ്റെ കാവൽക്കാരനായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് ജാബിർ ജീവിതം എന്ന അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അത്ഭുത ജീവിതം എന്ന അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അത്ഭുതപ്പെട്ടു മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന നന്മയുടെ ഫലം എത്ര മധുരിക്കുമെന്ന് നേരിട്ടറിഞ്ഞു അവർ മുഖാമുഖം നിന്നപ്പോൾ ജാബിറിൻ്റെ മുഖത്ത് സ്നേഹവും അത്ഭുതവുമായിരുന്നു രാഘവൻ്റെ മുഖത്ത് കണ്ണീരിൽ നനഞ്ഞ ഒരു നന്ദിയും എന്ന് വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു ആ ഫീച്ചർ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഞായർ വായനയ്ക്കായി മനോരമയുടെ വരാന് മാതൃഭൂമിയുടെ ഈ വരാന്ത പതിപ്പ് ന്യൂസ് ഡാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബൈ ദബായ ഗോൾഡിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഭാഗം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ശുഭവർത്തമാനങ്ങൾ മാത്രം പിറക്കട്ടെ ഈ നല്ല വിശ്രമ ദിവസം എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിയാം പുതിയ വാർത്തകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വിശേഷങ്ങളുമായി ഞായർ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി ന്യൂസ് ഡാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബൈ ദബായ ഗോൾഡിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം നാളെ രാവിലെ എ